প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির শব্দিক অর্থ হবে অর্থ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে হবে আর্ট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ যে সংখ্যার মধ্যে আটটি বেইস বা ভিত্তি বা মৌলিক অঙ্ক থাকে তাকে আমরা বলছি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি খুব সহজ তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই আজকের এই কয়েক মিনিটের ভিডিওতে আমরা এই সংখ্যাটিকে চমৎকারভাবে শিখতে পারব এই সংখ্যাটার পদ্ধতিটা আমাদের আগের যেমন আমরা বায়নারি শিখেছি এবং দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি শিখেছি অক্টাল সংখ্যা তার ব্যতিক্রম নয় আমরা একটু ফলো করলে একটু মনোযোগী হলেই দেখতে পাবো অক্টাল সংখ্যার বিশেষ আলোচনার বিষয়গুলো আজকে যেটা আমরা শিখন ফল হিসেবে আমরা এই অর্জন করব আজকের ভিডিও থেকে সেটা হলো আমরা সংজ্ঞা জানতে পারবো অলরেডি তা জেনেছি যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি হলো সেই সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যায় আটটি বেইস বা ভিত্তি থাকে ওকে তাকে আমরা বলছি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হলো সংখ্যার ভিত্তি আমরা জানি অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি বা বেইস আটটি এ কারণেই তার সংখ্যা হলো অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি আর লেখার নিয়ম আমরা শিখব এখন আসো অক্টাল সংখ্যার সংজ্ঞা আমরা জেনে গেছি আমরা জানি যে সংখ্যাটা অক্টাল যেহেতু আটটি বলা হয়েছে তাহলে সংখ্যাটা শুরু হবে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত মোট কয়টি আটটি জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত মোট আটটি ডিজিট বা অঙ্ক থাকে এই কারণে এটার নাম হলো অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যাগুলো তাহলে আমরা লিপ এর ভিত্তিকে আমরা এটাকে বলছি আট ভিত্তিক সংখ্যা বা অক্টাল সংখ্যা সংখ্যাগুলোর লেখার নিয়ম তাহলে কি হবে আমরা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন দেখো তো আটটা হয়েছে কি না জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত মোট আটটি ডিজিট অলরেডি হয়ে গেছে যে কারণে আমরা এরপরে অন্য কোন অঙ্ক পাচ্ছি না তাই নয় কি তাহলে আমরা এই সংখ্যা পরবর্তী সংখ্যা আমরা লিখব কিভাবে জিরো থেকে লাস্ট সেভেন পর্যন্ত গিয়েছি অলরেডি তাহলে সেভেনের পরে আবার আমরা ফিরে যাব জিরোতে আর নতুন লাইন শুরু করতে হবে ওয়ান দ্বারা রাইট তাহলে এখানে আমরা পাইলাম একটা সংখ্যা যেটার মান হল অকটালে এটা সেভেন তাহলে এটা আমরা পাবো এইট ডেসিমেলের মান হবে এইট কিন্তু অকটালে আমরা পাচ্ছি ওয়ান জিরো এটাও এইট বাট সংখ্যাটা হবে একে শূন্য এক শূন্য তাহলে এখানে খেয়াল করো যে একটা পার্থক্য হচ্ছে আমরা জানি যে সংখ্যাগুলোর মানের পার্থক্য হয় মূলত তার ভিত্তির উপর নির্ভর করে যদি কোনো সংখ্যার ভিত্তি আলাদা হয় তাহলে সংখ্যার মানের পার্থক্য হবে এটা আমাদের জানতে হবে সংখ্যাগুলোর ভিত্তিগুলো আমাদের জানতে হবে ধরে নাও আমরা যদি কোনো সংখ্যা লিখি ধরো বাইনারি সংখ্যা লিখি আমরা ওয়ান জিরো আমি যদি তোমাকে বলি যে এটা সংখ্যাটা কত তুমি যদি বলো দশ তোমার উত্তরও ঠিক আছে আমি বললাম দুই আমারটাও ঠিক আছে আরেকজন বললো এটার মান হচ্ছে আট তারটাও ঠিক আছে আরেকজন বলেছে এটা ষোলো আমরা চারজনই কারেক্ট এই ক্ষেত্রে এটা কি সম্ভব কখনো অবশ্যই সম্ভব কিভাবে সম্ভব জানো সম্ভবটা হলো কারণ এই সংখ্যা চারটা আমরা চারজন বলেছি চারজনেরই সংখ্যাগুলোর বেইস বা ভিত্তিগুলো ছিল ভিন্ন জাস্ট ফলো এখানে যদি আমরা এটাকে বলি যে দুই কারণ তখন আমরা বলবো এটাকে বাইনারি সংখ্যা তার কারণ হলো এই সংখ্যাটাকে আমরা বাইনারি সংখ্যা বলছি তার ভিত্তি ছিল দুই এই জন্য একে শূন্য এর মান হবে দুই এবার আসো যেটা আমরা বলছি অক্টাল অক্টালে যদি আমি ওয়ান জিরো লিখি এর মান হবে এইট কারণ এই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত এইট আবার আসো যদি আমি লিখি ডেসিমেল তাহলে এই ওয়ান জিরো ডেসিমেল সংখ্যা এর মান হবে কত টেন বা দশ কারণ এর ভিত্তি হল দশ আবার যদি আমি হেগজায় যাই হেগজায় ওয়ান জিরোর মান হবে সিক্সটিন মজার বিষয় না একই সংখ্যা চার জায়গায় কিন্তু তার মানগুলো আলাদা পাচ্ছি আমরা এটা কেন ডিফার করছে ভেরি সিম্পল এটা ডিফার করার একমাত্র কারণ হলো তার বেইস বা ভিত্তি তাহলে এখানে বাইনারি একে শূন্য দুই বাইনারিতে একে শূন্য দুই অক্টালে একে শূন্য আট ডেসিমেলে একে শূন্য দশ আর হেক্সা একে একে শূন্য ষোলো এই জিনিসটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে সংখ্যা পদ্ধতির 
ভিত্তির উপর পেই মানে নির্ভর করে আমরা সংখ্যাগুলোর মানগুলোকে অবশ্যই আলাদা করতে পারবো এবং বুঝতে পারবো যে কোনটা কত সংখ্যা তাহলে আমরা এটাকে যদি এখন আমরা দশমিকের সঙ্গে তুলনা করি দশমিক সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করি আমরা আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি এটা হলো অক্টাল এটা হলো ডেসিমাল দশমিক আমি যদি লিখি না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এখানেও ডেসিমাল আমি পাবো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন পর্যন্ত ঠিক আছে যখন আমি এখানে যাব এটা হলো অক্টালে আট ওয়ান জিরো এইট কারণ তার ভিত্তি হলো আট আর ডেসিমালে আমাদের আট সংখ্যাই আছে আমরা এখানে আট বলতে পারছি না কারণ জিরো টু সেভেন উই ডোন্ট গেট দ্য ডিজিট এইট আমরা এটা পাই যদি এটা তার মৌলিক অঙ্ক হতো তাহলে আমরা সাথের পরে এই আট লিখতে পারতাম যেহেতু এই আট অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক অঙ্ক না সেহেতু আমরা সেটা লিখতে পারছি না ক্লিয়ার এখানে ডেসিমেলে তার মৌলিক অঙ্ক আছে আট নয় পর্যন্ত আছে তাহলে আমরা যদি এরপরে লিখি এটা এটা হবে নয় অক্টালে আর ডেসিমেলে নয় হচ্ছে এটা আমি যদি লিখি এটা এটা হলো দশ অক্টালে দশ ওয়ান টু এটা হচ্ছে দশ আর ডেসিমেলে হচ্ছে আমরা জানি একই শূন্য দশ এই হলো তুলনামূলকভাবে আমরা অক্টাল এবং ডেসিমেলের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারছি ঠিক এইভাবে যখন তুমি চলে যাবে এখানে যেমন ধরো আমরা যদি বিশ লিখি তাহলে এই সংখ্যাটা চেঞ্জ হবে প্রতি দশকে দুইটা দুই করে সংখ্যা চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আমরা প্রথমেই দেখলে দেখতে পেলাম যেখানে দশের জায়গায় আমরা এই জায়গায় অক্টাল আমাদেরকে লিখতে হয়েছে এক দুই অর্থাৎ দুটা ডিজিট এখানে বেশি আমাদের দেখতে হচ্ছে বেশি কিন্তু সংখ্যায় সেটা কম অর্থাৎ আমরা যেটাকে দশমিকে দশ বলছি অক্টালে সেটা डेसिमल दशके बेड़े जाए अर्थात जो बीस लिखब ডেসিমেলে অক্টালে আমাকে এখানে লিখতে হবে এইটা হলো বিশ আমি যখন এখানে লিখব তিরিশ তখন আমাকে এখানে লিখতে হবে থার্টি ফোর সরি থার্টি সিক্স এভাবে করে প্রতিটা দশকে দুই করে অঙ্ক আমাদের বাম পাশে বেড়ে যাবে যেহেতু আমাদের এখানে দুইটা এর ভিত্তি হচ্ছে দুই কম তাহলে বন্ধুরা দেখো কত ইজিলি আমরা একটা সংখ্যা সহজেই লিখতে পারছি তাহলে দশমিক সংখ্যা আর অক্টাল সংখ্যার মধ্যে তুলনামূলকভাবে পার্থক্য আমরা কার মধ্যে পার্থক্যটা করতে পারবো পার্থক্যটা করবো আমরা হচ্ছে তার ভিত্তির উপর নির্ভর করে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা লিখে শিখলাম ডেসিমেল থেকে আমরা অক্টাল অঙ্ক অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা লিখে শিখলাম একটু রিভিউ করে নেই যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি হলো সেই সংখ্যা পদ্ধতি যার ভিত্তি বা মূল অঙ্ক বা মৌলিক অঙ্ক হচ্ছে আটটি তাকে আমরা বলছি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি আর দশমিকের সঙ্গে এটা কম্পেয়ার করলে আমরা প্রতিটা জায়গায় আমরা লেখার নিয়ম যেহেতু শিখেছি এর আগে যেহেতু আমরা লাস্ট ডিজিট যখনই সাত আসবে তারপর আমরা শূন্য নিব এবং নতুন লাইনে আমরা শুরু করব ওয়ান দিয়ে তারপরের লাইনে এভাবে বাড়তে থাকবে ওয়ানের পরে টু টুয়ের পরে থ্রি আমরা এভাবে লিখতে পারবো ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এই অঙ্কগুলো পদ্ধতিগুলো মূলত মনে রাখার প্রধানতম অপশন হলো তোমরা এর ভিত্তিটাকে মনে রাখার চেষ্টা করবা আর অঙ্কগুলো তো তোমাকে ইমাজিনেলি মানে ইমাজিন করে এটা বুঝে ফেলতে হবে যে কোন তুমি কোন সংখ্যাটাকে লিখছো আমি যখনই বলবো টোয়েন্টি ফোর অক্টালে আমি যখন লিখব যে এটা টোয়েন্টি ফোর অক্টালে বলছি এটা টোয়েন্টি ফোর তোমাকে অবশ্যই ডেসিমেলে বলতে হবে এটা টোয়েন্টি তোমাকে এই পার্থক্যটা মেমোরিতে রাখতে হবে তো আজকের জন্য ধন্যবাদ সবাই অবশ্যই এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলোকে ভিত্তিগুলো মনে রেখে সংজ্ঞাগুলো এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবা তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ধন্যবাদ সবাইকে